ألو؟ سيد دماغ ألو؟ نعم نعم إنني أتابع ما يجري حالا سأعالج الأمر أخبري جزيئات الدسم أن تطمئن تماما إلى خلايا الكبد إلى خلايا الكبد إلى خلايا الكبد إلى خلايا الكبد نعم سيدي نعم نسمعك تفضل هل تقمن بإفراز المادة الصفراء كما يجب وفق ما يحتاجه الجسم؟ سيدي الكبد يقوم بما عليه على أتم وجه فنحن نصنع المادة الصفراء ونرسلها كما تعلم إلى الحويصل الصفراوي ليقوم بتخزينها نعم نعم حسنا جزاكم الله كل خير إلى الحويصل الصفراوي إلى الحويصل الصفراوي نعم سيدي نعم نحن نسمعك تفضل أريد أن أطمئن على مخزون الحويصل من المادة الصفراء هل المخزون جيد ويكفي حاجة الجسم؟ نعم سيدي المخزون جيد وقد أرسلنا لتونا المادة اللازمة إلى الأمعاء الدقيقة لتبدأ بعملية هضم جزيئات الدسم التي فيها حسنا شكرا لكن من المتصل؟ آه, آه, آه إنها البنكرياس ألو 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 سيدي وديت أن أعلمك أننا نقوم الآن بإرسال كمية مناسبة من أنزيم الليباز إلى الأمعاء الدقيقة لتقوم بدورها في عملية انقسام جزيئات الدسم والبدء بهضمها حسنا شكرا لكن شكرا أخيرا وصلت <تصفيق> إنها المادة الصفراء أجل المادة الصفراء <تصفيق> بشكل أصبح بمقدورنا أن ندخل إلى خلايا الجدار المعوي <تصفيق> أحسنتن أيتها الجزيئات لقد عدتن للاتصال مرة ثانية والآن عليكن بالاستعداد لتنتقلن إلى الأوعية اللمفاوية ثم إلى القناة اللمفاوية ثم إلى الدم مفهوم؟ إذا كما تشاهدن جميعا وها هي الآن تدخل الأوعية اللمفاوية ومنها إلى القناة اللمفاوية وها هي الآن تصل إلى الأوعية الدموية عددها كبير جدا أجل بالتأكيد وذلك بسبب كثرة ما يتناوله هذا الطفل من الأطعمة المليئة بالدسم والمواد السكرية تعالينا الآن نتابع ما يجري <تصفيق> الحمد لله الآن بإمكاني أن أطمئن لقد تمت عملية هضم الدسم وها هي جزيئات الشحوم في الأويات الدموية تعود لتتفكك إلى جزيئات حموض دسمة إيه الحمد لله يا إلهي ما كل هذا العدد من جزيئات الحموض الدسمة آه, آه, آه نعم نعم تذكرت إن هذه الجزيئات وظيفتها إمداد خلايا الجسم بالطاقة والطفل الآن لا يحتاج إلا إلى مقدار قليل من الطاقة 
فهو لا يقوم بأي عمل مجهد يحتاج معه إلى طاقة كالرياضة أو اللعب أو غيرها ما العمل إذن؟ أين ستستقر هذه الحموض الدسمة؟ حسنا إنها الخلايا الشحمية الموجودة تحت الجلد لا يوجد غيرها مخازن مثالية للشحوم الزائدة نداء هام إلى جزيئات الحموض الدسمة لتتوجهنا إلى الخلايا الشحمية المتوضعة تحت الجلد جسم الطفل لا يحتاج إليكن لتذهبن إلى خلايا التخزين إلى الخلايا الشحمية هيا أوف. يا إلهي ما هذا الازدحام هذا المكان لي لا بل لي أنا أقف هنا قبلك ابتعدي ابتعدي أنت هذه الجزيئات التي وصلت إنها جزيئات حموض دسمة تريد الدخول إلى خليتنا الشحمية ولكن الخلية لا تكاد تتسع لنا هيا اسمحنا لنا بالدخول لن نبقى جزيئات حمض على هذا الشكل سنتجمع بعد دخولنا إلى خلية كن ونصبح مثل كن جزيئات شخوم هيا لا لا مكان لكن سواء كنتن جزيئات حمض أو جزيئات شخوم هيا ابتعدنا من هنا هيا ادفعنا الباب يجب أن ندخل إلى أين سنذهب إن لم ندخل؟ يا إلهي الخلية تنتفخ ما الحل؟ ماذا سيجري؟ لا تخافي سيتم انقسام الخلية وتكوين خلايا جديدة فهذا أفضل حل لهذه المشكلة إلى هنا أيتها الجزيئات هيا إلى هنا وأنتن إلى هنا قفن هنا جيد هنا مكان مناسب يا جزيئات الحموض الدسمة لتتجمعن من جديد وتشكلن جزيئات شحوم ثلاثية كما رأينا إذا هناك جزيئات حموض دسمة جديدة في طريقها إلينا يا إلهي كيف؟ هذا المكان لم يعد يتسع الأمر يزداد سوءا والطفل بذلك يزداد سمنة الحمد لله ما الذي يجري؟ لماذا تغادر المكان؟ إن جزيئات الشحوم تتفكك إلى حموض دسمة لتمد خلايا الجسم بالطاقة 
فجسم الطفل على غير العادة يحتاج إلى كميات إضافية من الطاقة وهو لم يعد يدخل إلى جسمه مأكولات تحوي على مواد سكرية ودسمة مليئة بسعرات حرارية عالية لذا فالسبيل الوحيد للحصول على الطاقة هو هذه الجزيئات الشحمية التي تتفكك هذا يعني أن الشحوم ستقل نسبتها في جسم الطفل وبذلك ينقص وزنه ويبدأ بمعالجة مشكلة البدانة التي تهدد صحته أجل أجل ولكن هناك أمر ما هو؟ هذه الخلايا الشحمية لن تزول بعد أن تشكلت وإن أصبحت فارغة من جزيئات الشحوم والحموض الدسمة لذا من الضروري أن ينتبه الطفل فيلتزم بالطعام الصحي الذي يعتمد على الفواكه والخضروات ولا يعود لتناول المأكولات المليئة بالسعرات الحرارية العالية لأنه بذلك سيكون من السهل إعادة امتلاء هذه الخلايا الشحمية بالشحوم من جديد وعودة البدانة إليه